Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah'ın hükmüne razı olmak konusunu işlemeye çalışacağız. Müminim diyen, Müslümanım diyen herkes Allah'ın hükmüne razı olmakla mükelleftir. Eğer Allah'ın hükmüne razı olmaz, onu reddederse mümin olmanın, Müslüman olmanın sınırlarından taşar, çıkar gider. Allah'ın hükmüne razı olmak müminin en belirgin özelliklerinden biridir. Çünkü mümin, Müslüman Allah'a ve Allah'ın hükmüne teslim olan insandır. Değerli müminler, Allah Celle Celaluhu Bakara Suresi ayet 216'da malen şöyle buyuruyor. Belki bir şey hoş bulmazsınız ama o sizin için hayırlı olabilir. Bir başka şeyi de sevebilirsiniz ama o şey sizin için kötü olabilir. Doğrusunu Allah bilir, siz bilemezsiniz. Evet, insanlar bazen hoşlanmadığı şeyler başına geldiği zaman feryat eder. Çünkü innel insana hulqa helua. İnsan böyle hırslı yaratılmış. Ve iza messehu şerru cezua Onlara bir şer dokunduğu zaman mızıkçılık yapar, feryat eder, bağırır, çağırır. Halbuki bilmez ki o zahirde bir bela ve musibet gibi gelen şey belki de aslında onun için bir hayırdır. Ayetin devamı, bir başka şeyi de sevebilirsiniz ama o şey sizin için kötü olabilir, doğrusunu Allah bilir, siz bilemezsiniz. Evet, bazı şeyler vardır ki sevdiğimiz, nefsimizin hoşuna gittiği şeyler olur. Seviniriz, mutlu olduğumuzu zannederiz. Ve bu sevincimizi diğer insanlarla paylaşmaya çalışırız. Ve fakat onun akıbetini bilmediğimiz, onun bizim için hayır mı, şer mi olduğunu bilmediğimiz için çoğu kez yanılırız. Katade'nin rivayetine göre şu ayeti kerimeyi okuyor. Onlardan biri kız çocuğu ile müjdelendiğinde öfkelenir, yüzü kapkara kesilir. Nah suresi ayet 58'de. Evet, müşrikler kız çocuklarını sevmezler. Ve onları kendileri için bir yüz karası olarak telakki ederlerdi. Bunun için ilk doğan çocukları kız olduğu zaman öfkeleri daha da şiddetlenir ve bir kısım vicdanı kapkara insanlar kız çocuklarının elinden tutarlar. Onları diri diri toprağa gömme gibi insanlık dışı bir büyük cinayeti işlerlerdi. Onun için Allah Celle Celaluhu Onların bu halini bu ayeti kerimeyle bildiriyor. Onlar bir kız çocuğuna sahip olduklarını öğrendikleri zaman yüzleri sinirlerinden, kızgınlıklarından, gadaplarından kapkara kesiliyorlar. Değerli müminler, mümine gelince mümin Allah'ın taksim ve takdirine razı olur. Allah'ın verdiği hüküm kulun kendi nefsi için verdiği hükümden Muhakkak ki çok daha hayırlıdır. Allah'a karşı takva sahibi olmak, onun hükmüne razı olmak müminin işidir. Kafirin, münafığın işi ise Allah'ın hükmüne razı olmaz. Onu kendisi için bir yük telakki eder ve kendi nefsi için, kendi arzusu için kendi hükmünü kendisi verir. Ve bu kendi nefsinin verdiği hükmü, kendisi hakkında verdiği bu hükmü kendisi beğenir. Halbuki o kendisi hakkında verdiği hüküm çoğu kez kendi aleyhinedir. Öyleyse Müslümanlar olarak Allah Celle Celaluhu Kur'an'ın tamamında bize neyi emretmişse onların hepsine tabi olmak, bizi neden nehyetmişse onların hepsinden iştinab etmek mecburiyetindeyiz. Bugün bir kısım insanlar Kur'an'ı kendi heveslerine, kendi arzularına, kendi ideolojilerine karşı tartışmaya açmaya çalışıyorlar. Bu ne gaflet, bu ne cehalet ve bu ne kadar cürettir. Allah Celle Celaluhu'nun ayetleri kıyamet sabahına kadar bakidir. Sadece lafzı baki değil, hükmü de bakidir. O hükmü değiştirmeye cesaret edenler... ...neticede helak olurlar, mahvü perişan olurlar. Bu cürete kalkışanlar geçmişte de olmuştur. Fakat onlar bugün 
yeryüzünde yok ve onların esamesi bile okunmamaktadır. Değerli müminler, Allah Celle Celalü Kur'an-ı Kerim'de bize öyle güzellikler insanlığımızı koruyacak, bütün insani özelliklerimizi koruyacak, insanları sevgi, saygı, barış, huzur içerisinde yaşatacak öyle güzel hükümler beyan ediyor ki bu hükümlere uyduğumuz zaman cidden huzur bulduk, uyduğumuz devirlerde cidden mesud olduk toplum olarak. Ne zaman ki nefsimize uyduk, ne zaman ki şeytana uyduk, ne zaman ki sapıttıran insan suretindeki şeytanlara uyduk, işte o zaman yolumuz sarpa sardı. O zaman sapıttık, o zaman birbirimize düştük, o zaman menfaat çıkar kavgalarına girdik. O zaman terör, anarşi başımızın belası oldu. İnsanları acımasızca öldüren insanların hakkına, hukukuna hiçbir vicdani, hiçbir imani, ahlaki endişe duymadan hep saldıran insanlar türedi. Ve netice toplumumuz işte bugünkü hale geldi. Bugünkü halden kurtulmak için neler yapmamız gerekir? Hangi kaynağa dönmemiz gerekir? Muhakkak ki o kaynak Kur'an'dır. O kaynak sünnettir. Dönmemiz gereken Allah Celle Celaluhu'dur. Yönümüzü ona dönmemiz ve huzuru orada bulmamız gerekirken biz hala huzursuzluğumuzu artıracak bir beladan başka bir belaya koşarak bela üzerine bela alacak yollar aramaktayız. Değerli müminler, Allah kula dargın olur mu? Elbette olur. Allah kuluna dargın olur. Allah kuluna gadab eder. Ne zaman? Üç halde. Bir, Allah'ın emrettiği yerde şeyde kusurlu olma sahinde. Allah bir şeyi emrediyor kuluna, o kul kusurlu. Yani o emri yerine getirmiyor. Bilakis isyan tuğyan ediyor. Veya Allah'ın hükmüne razı olmuyor. Kulun hükmüne razı oluyor da Allah'ın hükmüne razı olmuyor. Nefsine zor geliyor. İşte böylesi insanlara Allah dargındır ve gadabı böyle insanlaradır. İkincisi, Allah'ın kendisi için yaptığı taksime razı olmama. Bir insan Allah Celle Celaluhu'nun kendi için yapmış olduğu taksime bu her sahada geçerlidir. Maddi sahada, manevi sahada. Zenginsin, fakirsin. Şu makamdasın veya işin var, gücün var. Tacirsin, işçisin, patronsun. Hangi durumda olursan ol, Allah Celle Celaluhu'nun yapmış olduğu bu taksime razı olmak gerekir. Filana şu kadar verdi de ben fakru zaruret içerisinde çalışıyorum diye. E, fakru zaruret içerisinde kapı kapı dolaşıyorum. Zaman zaman çok kötü işlerde çalışıyorum bir ekmek parası kazanmak için filan ise telefonun başına oturuyor, milyarları dakikalar içerisinde kazanıyor diye böyle bir şikayet hakkımız yok. Sadece bizim çalışmakla mükellef olduğumuzu bilmeliyiz. Sebeplere tevessül etmemiz gerektiğini bilmeliyiz ve neticeye de razı olmamız gerekir. Onun için haset etmeden, hiç kimseyi kıskanmadan, hiç kimsenin elde ettiği maddi, manevi imkanları yadırgamadan Allah Celle Celaluhu'nun verdiği taksime, yaptığı taksime razı olmak gerekir. Aksi takdirde kişinin imanına bu hal zarar verir. Kıskançlık, haset, taksime razı olmamak ve Allah dargın olur okuluna. Bir üçüncüsü de bir şeyi isteği belde edemeyince Rabbına kızması. Maalesef toplumumuzda Böyleleri çok Kendi nefsini kınayacağı yerde Kendi nefsine darılacağı yerde Rabbına darılmakta Rabbına Sitem etmektedir Haşa biz değil sitem makamında Darılma makamında Biz sadece tazarru makamındayız Dua makamındayız iltica makamındayız Müminler olarak değerli müminler Değerli müslümanlar Demek ki Kur'an bir bütündür. Bütün ayetlerine inanmak 
ve bütün ayetlerini gücümüzün yettiği kadar hayatımıza yansıtmak durumundayız Müslüman olarak. O ayetlerden bir tanesini bile inkar etmek, bir hükmünü gözden ıra etmek, sırt çevirmek insanı iman hududunun dışına atar. Onun için Müslümanlar ne konuştuğuna, ne yaptığına, nasıl hareket ettiğine, bu Kur'an'a sünnete uygun mu, Rabbimizin emirlerine, nehilerine uygun mu diye önce düşünmesi, sonra konuşması, sonra yapması gerekir. Allah Celle Celaluhu kula bunu başaracak bir akıl vermiştir. Eğer kul aklını doğruda, güzelde Allah'a kulluk yolunda kullanırsa muhakkak ki o akıl ona bir doğru yolu yani Kur'an yolunu gösterecektir. Ama insan aklını fitnede, fesatta, kötülükte, şerde kullanırsa o zaman o akıl kendisini şeytanın peşine düşürecektir. ...nefsinin peşine düşürecektir. Yaptığı bütün kötülükleri... ...yapmış olduğu bütün melanetleri... ...kendisine güzel gösterecektir. İşte bugün... ...dünyada zulmeden... ...haksızlık eden... ...gasp eden... ...milletin malını çalıp hırsızlık yapan insanlar... ...hala aramızda... ...bir insan olarak dolaşıyor... ...yüzleri kızarmıyorsa... ...işte bu insanlar... ...bu özelliklerini kaybettiğindendir. İslami özelliklerini kaybettiğinde değerli müminler insan Allah'ın hükmüne ram olması takva ve zühd üzere yaşayabilmesi için şu şeylere dikkat etmesi lazım. Aksi takdirde Müslümanca yaşayamaz ve Allah'ın razı olacağı amellerde asla ve asla muvaffak olamaz. Evet Züt ve takva üzere yaşamak için şu hususlara dikkat etmemiz gerekiyor. Birincisi şeytana düşmanlık. Çünkü Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Mübin'de şeytan size düşmandır. Siz de onu düşman edininiz. Fatır suresi ayet 6'da malem böyle buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Evet şeytan size düşmandır. Siz de onu düşman edininiz. Mümin, Müslüman düşman edinmezse şeytanı. Mümin, Müslüman şeytana dostluk yaparsa, onun ivatına uyarsa muhakkak ki o o insanı sapıtacaktır. Dalalete götürecektir. Şeytan aslında güçsüzdür. Onun bir yaptırım gücü yoktur. Bir zorla bir insana, bir Müslümana şu işi yap diyecek bir güce, bir kuvvete sahip değildir. Ancak o insanın kalbine, zihnine iva verir, vesvese verir. Onu birçok şeyleri yapmada, hayır işleri işlemede şüphelendirir. Nefsine hoş gelen, nefsinin sevdiği işlere onu hep teşvik eder. Ve insan... Sürekli bu şeytanın vesvesesine, ivasına karşı Rabbına sığınmazsa Kur'an'ı ve sünneti gözünün önüne alıp şeytan bana bu vesveseyi veriyor, bu ivahta bulunuyor ama Kur'an bunu benden men ediyor. Sünnet bana bunu neh ediyor diye hemen şeytana sır çevirmesi gerekir. Şeytana düşman olacak mümin takva ve züht üzere yaşamak istiyor ve Allah'ın hükümlerine ram olmak istiyorsa. İkincisi delisiz hiçbir iş yapmamak. Yani bir amel, bir hizmet, bir iş yaparken onun Kur'an'dan, sünnetten, İslam'dan meşruluğuna dair bir delili olmalıdır. Aksi takdirde nefsi, şeytanı, kötü çevre onu yanıltır. Yaptığı birçok kusurları, isyanları, tuyanları doğru gösterir. Yaptığı işe Kur'an'dan delil göstermesi lazım. Sünnetten delil göstermesi lazım. İslam'dan delil göstermesi lazım. Evet ben şu işi yapıyorum, ben şu sözü söylüyorum, ben şu yazıyı yazıyorum. 
işte Kur'an, işte sünnet, işte İslam'ın ahkamı bu benim bu yaptıklarımın doğru olduğunu söylüyor. Delil odur diyebilmelidir. Aksi tar- takdirde Kur'an'a, sünnete, İslam'a bakmadan, ona sırt çevirerek, onu hiç kale almadan nefsin, şeytanın ivaat ve telkinleriyle işler yapmak bir mümine yakışmaz. O asla züht ve takva hayatına ulaşamaz. Çünkü Allah Celle Celaluhu birçok yalan yanlış iddialarda bulunan müşriklere, kafirlere, münafıklara Kur'an'da Bakara Suresi 111. ayette eğer doğru söylüyorsanız delinizi getiriniz diyor, buyuruyor. Evet doğru söylüyorsanız delinizi getirin. Çünkü putperestler putlarına taparken onlardan faydalanacaklarını söylüyorlardı. Onlar kendilerine yardımcı olacaklarını söylüyorlardı. Ondan fayda ve zarar beklenir diyorlardı. Ve Allah'la bizim aramızda bir şefaatçidir diyorlardı. Ve benzeri bir sürü saçma sapan şeyler söylüyorlardı. O dikili taşlardan medet umuyorlardı. Kendisine faydası olmayan şeyden fayda beklemek kadar ahmaklık, hamakatlık düşünülebilir mi değerli müminler? Düşünülemez. O dikili taşlar, o putlar kendilerine fayda yok ki. Kendileri diğer insanlara bir fayda verebilsinler. İşte onun için peki madem böyle iddia ediyorsunuz, böyle söylüyorsunuz, eğer doğru söylediğinize inanıyorsanız getiriniz delilinizi diyordu Allah Celle Celaluhu onlara. Ve mümin de işte yaptığı konuşma, yazdığı yazı, işlediği amel hepsini muhakkak ki Kur'an, sünnet ve İslam'ın ahkamına uygun yapmalı. Orada bir delile istinad etmelidir. Üçüncüsü, değerli müminler ölüm için hazırlıklı olmaktır. Evet ölüm, her insanın uğrak vereceği bir menzil, müminler için yeni bir hayatın başlangıcı, kafirler için ebedi azabın başlangıcıdır. Kabirle başlayan azap, kafirler için kıyamette ki o dehşetli an sonra cehennem ateşi ve sonsuza denk devam edecek bir azap. Müminler için ölüm ise yeni bir hayat, ebedi hayat, dünyanın bütün sıkıntılarından kurtulup gerçek saadete kavuşmak, vasıl ilallah olmak, yani Allah'a vasıl olmak. Bu ne büyük bir bahtiyarlıktır. Kişinin İslam üzere yaşayıp Müslüman olarak ölmesi ve Müslüman olarak dirilip cennete dahil olup cennetten cemalullahı temaşa etmesi. Bu ne büyük saadet değerli müminler. Onun için Müslüman o ölüm ve ölümden sonrası hayat için hazırlıklı olmalıdır. Çünkü Allah Celle Celaluhu Ali İmran suresi ayet 185 ve bazı diğer ayetlerde her nefis ölümü tadacaktır buyuruyor. Evet her nefis ölümü tadacaktır. Ondan hiçbir kimsenin kurtuluşu yoktur. Ölümü tefekkür onun için tefekkürlerin en güzelidir. İnsan tefekkürü mevt yapa yapa yani ölümü düşüne düşüne ölüm sonrası hayatı düşüne düşüne kendisine çeki düzen verecektir. Ölüme her an yaklaştığını hissede hissede, her attığı adımla ölüme doğru yürüdüğünü bile bile, mezara doğru yürüdüğünü bile bile ona göre hareket edecektir. Çünkü bu dünya fanidir, ebedi olan öbür alemdir. Öbür alemde gerçek saadete erebilmenin yolu şu dünya hayatını bir manevi mamure haline getirmek, yani Kur'an'ı sünneti bir hayatı yaşayabilmektir. Nice gafiller ölümü bile bile ölüme hazırlanmazlar. İnkar ederler ölüm ötesi hayatı. Fakat onlar mezara girdikleri zaman 
uyanacaklar. Fakat mezardaki uyanıklık kişiye hiçbir fayda vermeyecektir. Dünyadayken, hayattayken uyanabilmek, tevbe etmek ve iman ile yaşamak, iman ile göçmenin yollarını aramak. Yani Allah'ın hükmüne razı olmak. Evet. Züt ve takva üzere yaşamanın Allah'ın hükmüne razı olacak bir hayat çizgisi üzerinde yürümenin diğer bir hususu da Allah için sevip Allah için buğz etmektir. Evet. Bir insan Allah için sevmiyorsa, Allah için buğz etmiyorsa o insanda hayır yoktur. Allah'ın düşmanlarına sevgi besleyen, Allah'ın dostlarına buğz eden insan dünyasında ahiretinde berbat etmiş demektir. Allah Celle Celalu Mücadele Suresi ayet 22'de malen şöyle buyuruyor. Allah'a ve ahiret gününe inanan bir toplumun babaları, oğulları, kardeşleri veya akrabaları da olsa Allah'a ve Resulüne düşman olanlarla dostluk kurduğunu göremezsin. Evet Allah Celle Celalu işte gerçek müminlerin Allah'ın hükmüne razı olan müminlerin durumunu bize böyle beyan ediyor. Evet. Allah'a ve ahiret gününe inanan bir toplumun babaları, oğulları, kardeşleri veya akrabaları da olsa Allah'a ve Resulüne düşman olanlarla dostluk kurduğunu göremezsin. Üç günlük dünya çıkarları ve menfaatleri için dininden yırtıp küfre yama yapan, dünyaya yama yapanlar, üç günlük koltuk için, makam mevki için, para pul için, İslami kimliğini terk edip nifak içine dalanlar, Allah için değil, geçici menfaat ve çıkarlar için insanları seven, Allah için buğz değil, nefsine zararlı gördüğü veya çıkarlarına engel gördüğü kişilere buz edenler akıbetleri hüsrandır değerli müminler. Onun için Allah'ın hükmüne razı olan müminler kendilerine zarar da verse sevmesi gerekenleri severler. O sevgi kendilerine zarar da getirse maddi yönden çeşitli yönlerden, dünyevi yönlerden fakat Allah Celle Celaluhu'nun buğz etmemiz gerektiklerine, buğz etmemiz de bize zararlar verse ona buğz edecek, sevmemiz gerekeni seveceğiz. Bize dünyevi birçok menfaatler sağlasa, makamlar, mevkiler sağlasa, para, pul sağlasa, insanlar arasında geçici bir şöhret de kazandırsa, eğer Allah için sevmiyorsak, Allah için buz etmiyorsak o sevgi bizim hüsranımız o buz bizim hüsranımız demektir. Öyleyse değerli müminler Allah için sevelim sevdiklerimizi. Buz ettiklerimize de Allah için buz edelim. Allah'ın hükmüne razı olanlar takva ve züht üzere yaşayanlar onlar iyiliği emrederler ve kötülüğü yasaklarlar. Bu kendilerine zarar verse de iyiyle emretmek, kötülükten men etmek onlara dünyada birçok zararlar atsa da onlar bu zararlara göğüs gererler ve Allah'ın razı olduğu şeyi yani iyiliği emretmek, kötülükten men etmek vazifesini yerine getirirler. Lokman suresi ayet 17'de iyiliği emret. Kötülüğü yasak et, başına gelenlere sabret, bu azim isteyen işlerdendir. Evet, bu azim isteyen işlerdendir. Değerli müminler, Allah'ın emri budur. Allah'ın hükmü budur. Bu hükme uymak, bu emre uymak ise Müslümanın vazifesidir. Evet, bir diğer husus da tefekkür etmektir. İnsan kendi yaratılışını tefekkür etmeli. Yeryüzünü tefekkür etmeli. Gökyüzünü tefe- tefekkür etmeli. Şu alemde var olan her şeye bakarak tefekkür etmeli. 
yüz mevsiminde bir ayrı tefekkür, baharda, yazda, kışta ayrı ayrı tefekkürler, göğe bakıyorsunuz ayrı tefekkür, yeryüzüne bakıyorsunuz ayrı tefekkürler. Kendinize dönüyorsunuz, ne muazzam bir, ne mükemmel bir varlık olarak yaratılmış insanoğlu, ona bakıyorsunuz, tefekkür ediyorsunuz. İşte bu tefekkürler, bu güzel tefekkürler Allah'a kullukta bize yardımcılardır. İhlasımızı artırır, takvamızı artırır, azim ve gayretimizi artırır, sabr-ı sebatımızı artırır, şükrümüzü artırır. Ve böylece bu tefekkürler bize Allah hükmüne razı olma yolunda yardımcı olur. Birçok ayet-i kerimelerde Allah Celle Celaluhu bizlere düşünmemizi, akletmemizi, tefekkür etmemizi emretmektedir. Ey basiret sahipleri düşünüp ibret alınız buyurmaktadır. Haş suresi ayet 2'de. Değerli müminler, kalp kelime manasına da baktığımız zaman bir mana ifade ediyor. Değişkenlik manası var kalbin kelime manasında. Kalp değişken. Halden hale giren bir şeydir. Öyleyse bu değişken olan kalbi korumak. Oraya Allah'ın rızası, razı olmadığı, rızası olmayan bir şeyin girmesine mani olmak. Kötü düşüncelere, kötü niyetlere, kötü plan ve programlar yapmaya mani olmak. Kalbimizi, zihnimizi masivadan Kötü düşüncelerden, kötü niyetlerden, kötü ahlaklardan temizlemek ve böylece kalbimizi muhafaza altına almak. Çünkü insan her şeyinden sorulacaktır. İsra suresi ayet 36'da çünkü kulak, göz ve kalp bunların her birinden sorulacaktır. Evet kalpten bir anda gelip geçen duygu ve hislerden sorulmayacak. Ve fakat kalbe yer etmiş sürekli kalbi meşgul eden, sürekli düşüncemize sirayet eden, fırsat bulduğumuz zaman da amele dönüşecek şekilde kararlılık gösteren düşünceler, fikirler, kötü niyetler, kötü ahlaklar bunlardan elbette sual olunacak ve tevbe etmeden huzura varırsak ve Allah da bizi affetmese muhakkak karşılığı olan cezayı göreceğiz. Ve değerli müminler, Allah'ın hükmüne razı olanlar aynı zamanda Allah'ın mekrinden de emin olamazlar. Ne kadar amel işlerlerse işlesinler, ne kadar Allah yolunda hizmet ederlerse etsinler, hatta zahirde hiçbir günah da işlemeseler asla ve asla onlar bu amellerine güvenmezler ve onlar mutlak korku ile ümit arasında yaşarlar. Korku ile ümit arasında Allah'ın rahmetinden asla ümitlerini kesmezken Allah'ın azabından, gazabından da her an endişe içindedirler. Onlar yeryüzünde bir insan cehenneme girecek, diğerlerinin hepsi cennetlik denilse acaba o kişi ben miyim? O bir kişi cehenneme girecek, bir kişi ben miyim korkusunu yaşarlar. Ve fakat Herkes cehenneme, bir kişi cennete girecek denilse, acaba ben olabilir miyim bu diye de bu imi, ümidi yaşayacaklar. İşte bu korkuyla ümit arasındaki med cezir olayı, insanın İslami yaşantısını, İslami heyecanını muhafaza edecek ve İslam dışı yaşantıdan kişiyi koruyacaktır. Bir başka husus, müminlerin... Allah'ın verdiği dünya malına karşı aşırı sevinmezler, ellerinden çıkana da üzülmezler. Onlar korku ve ümit arasında yaşarlarken dünya malları, nimetleri karşısındaki tutumları bu. Yani Allah Celle insana bazen zenginlik verir, bazen fakirlik verir. Bakarsınız fakirler zengin olur, zenginler fakir olur. E bu nu insan düşünürken ben çalıştım da kazandım diye düşünürse işte o insan iman tadını almamıştır. Rabbına tam bir iman ile bağlanmamıştır. Veya bilgisizliğinin, cehaletinin kurbanı olmuştur. Evet çalışacağız, 
gayret edeceğiz. Helal yollardan kazanç elde edeceğiz ama bilelim ki kazancımızın karşılığı, çalışmamızın karşılığı değildir bu kazançlarımız. Allah Celle Celaluhu vermektedir. Bir insan çalışacak, gayret edecek ama Allah'ın verdiği nimetleri kendi çalışmasına bağlamayacak. Ben çalıştım ve kazandım demeyecek. Ben çalıştım, Rabbim ihsan etti, ikram etti diyecek. Değerli müminler, mümin o kimsedir ki sıkıntıda da genişlikte de aynı hali muhafaza eder. Evet. Yani darlık halinde de Allah'a kulluğunu, ihlasını muhafaza eder. Genişlik halinde de yani zenginlik halinde de kendi konumunu korur. Yani fakirken insan fakirliğinden dolayı Rabbına darılmaz haşa. Başkalarına haset etmez. Niye ben fakirim ki? Çalışıyorum da halbuki. Başkalarından daha da çok çalışıyorum. Fakat zengin değilim diye böyle bir düşünceyle isyana tuğyana sapmaz. Bir insan da zengin olunca şımarmaz. Büyüklük göstermez. Allah'ın verdiği nimetleri kendi aklına çalışmasına, zekasına bağlamaz. Tekrar diyeyim, ben çalıştım, Rabbim verdi der. Ben çalıştım, ben kazandım demez mümin. Demek ki bütün halde, fakir, zengin, hasta, sıhhatli, efendim, amir, memur, hangi konumda olursa olsun mümin, imanının gereği olan yaşantıları yaşamalı ve halini muhafaza etmelidir. Rabbimiz Celle Celalu her halükarda mümin olarak halini muhafaza edenlerden eylesin değerli müminler bizleri. Her gün namazıyla miraç etmeli, Rabbına yükselmeli. Kötü ahlaklarından, kötü huylarından soyulmalı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi kainatın efendisi sultanı Allah'ın sevgilisi Habibine ümmet olma şerefini muhafaza etmeye gayret etmeli ve bu şerefin üzerinde başka şerefler bilmemeli basit dünya menfaatleri için imanına İslamına zarar verecek kötülüklerden sarfı nazar etmelidir değerli müminler Rabbimiz Celle Celalu İslam aleminin yeniden uyanmasına dirilmesine vesile vasıta kılsın. Çeçenistan'daki Rus zulmü altında inim inim inleyen o masum, mazlum kardeşlerimize Rabbim an garibi zaman zafer nasip eylesin. Rus kafirlerini yerle yeksan eylesin, helak eylesin. Ve nerede, hangi beldede İslam düşmanı, Kur'an düşmanı varsa Allah onları da eğer islah olmazlarsa kahru helak eylesin. Rabbim biz Müslümanlara da basiret, firaset, kemali iman nasip etsin. Allah yolunda fedakarlık ruhu, şuuru bizlere versin. Nasıl bir kul olmamızı istiyorsa bizi öylece kul etsin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.